業界初6色ある表ソフトスピンファイヤーヤッスンも使っているラバーです皆さんこんにちはワールドラバーマーケットの安です今回はワールドラバーマーケットパートナーの卓球丼さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします卓球丼さんはバック表ソフトのカットマンです、はいえー、今回もカットマンの動画コンテンツ、えー、撮っていきますのでよろしくお願いしますよろしくお願いします今回は初級者あるいは中級者のカットマンに絶対必要な基礎練習法これをですねご紹介したいと思いますこれはですね強いカットマンはですねあのまだ弱い頃に必ずと言っていいほどやってきた練習メニューなのでカットマンの方は是非全員ですね真似して練習してもらいたいと思います練習一つ目はフォアのワンコースのカットになります練習二つ目はバックのワンコースのカットになります、えー、これはワンコースなんですけれどもコツとしてはですねいやなるべく実践に近い形で練習したいのでカットをしたら必ず戻ることカットをしたら戻ることこの戻りの時のラケット角度ですねラケット角度が上を向いたり下を向いたりしないようにちゃんとレシーブの構えと同じような角度になるように気をつけて戻りを練習してもらえればと思います。練習3つ目なんですけれどもフォアカットとバック前の前後のフットワークで練習4つ目はバックカットとフォア前の前後のフットワークになります、えー、これらの練習の注意点としてはですねなるべく実践に近い形で動きたいのでカットをした後にちゃんと戻りのステップを入れてから動くようにしてくださいでこれがダメな例はですねカットしたらすぐに一直線にあの前に出てしまう、まあ、こんなことは実際に試合ではないので
、ね、また連続で打ってくるかもしれないっていうのがあるのでぜひカットをした後に戻りのステップこれを入れてから動くこれを注意してみてください。練習5つ目なんですけれども5つ目はですね一本一本のカットのフットワークになりますはい、フォアカットをしたらすぐバックカットバックね、その後またフォアカットという風に一本一本切り返して練習をしていただきたいと思いますで、今回の注意点なんですけれどもこれはですね一本一本切り返すのでもうフォアに来る次はバックに来るってで実はわかるんですねわかるんだけれどもなるべく実践に近くしたいのでフォアカットフォアに来るって分かるんだけれども必ずこの角に来るわけではないんですね相手も人間ですからいろいろあのバラバラに散らばってきますフォアに来るんだけれどもその中で前に来たら微調整横に来たら微調整というふうな形でちょっとずつ微調整をしていただければ私は非常に練習になると思いますそしてもう一つ慣れてくればどんどんどんどん幅をこう広げてですねたくさん動いてカットしなければいけないようにわざと負荷をかけていっていただければと思います。えー、6つ目の練習方法はフォア対オールの練習7つ目はバック対オールの練習になりますこれはですねカットマン側はオールですあのどこに来るかわからない状態で練習をしてくださいカットをするコースをフォア対オールカットをするコースをバックにカットマンを送るそういうふうな形でですね攻撃マンの方が逆に動かないそういうふうな状況を作ってもらえればと思いますで今回の注意点なんですけれども、えー、フォアにフォア例えばフォア側に集めたとしますねボールを集めたとします相手がフォアから打ってくるんですけれどもずっとフォア側にいるとですね急にストレートに来たボールを返せなくなりますから、まあ、これも必ず戻るステップを入れてから練習をするようにしてくださいそしてもう一つ相手のラケット角度を見てないとどっちに来るか全然わからなくなりますなので戻るステップを入れるのと同じ動作で相手が相手の打つ瞬間ですねこのラケット角度がどっちを向いているのかというのも同時に見ていただくと非常にいい練習になると思います。
八つ目の練習法なんですけれども、つっつきたいつっつきの練習になります。えー、すごく地味な練習なんですが、私自身はですね、つっつきが一番難しい技術だと思っているので、これはたくさん練習してもらいたい点になります。えー、注意点としてはですね、まず一つ、つっつきだからといって、もう足を止めてやるのではなく、こまめに戻りを入れることです。これは絶対にやっていただきたい。もう一つはですね、面が上を向いた状態のまま戻らないようにすることです。はい。必ずレシーブの構えにしないと、急に打たれた時にですね、カットの角度が出せなくなります。なので、つっついたらそのまま上向きの状態ではなくて、ちゃんと立てる。つっついて立てる。つっついて立てる。この仕草をですね、ずっと定期的に練習してもらうと、つっつきの戻りの癖がついてくると、思いますスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう